，有一兄弟妹平安，平安。今天是一个很不一样的敬拜哈。今天在我们当中有很多新朋友，那今天第一次来到我们当中敬拜的，是我们会员敬拜的敬拜之一，有没有觉得不一样？而且今天是我们诶千惠传道的，诶千惠牧师的初体验吗？还是已经？已经很多，我是第一次看到我们的牧师哦。今天同时，等一下要讲到哦。现在又帮到我们的事情哦，真的是要特别谢谢牧师。那我们一起一同来祷告。学习顺服，圣洁为装饰。阿门，父神，我们感谢你，透透过诗歌，让我让我们知道神你在主日在我们这里，我们在这里一起来敬拜你。感谢你用重价向我们赎回。无论遭遇何事，那我们可以依然扬声歌唱，因为我们有一个大靠山，就是主耶稣基督。感谢神，你赐下圣灵保护我们，主你圣灵求你此时此刻就运行在我们当中，安静我们的心，让我们单单来仰望你，开启我们心灵的眼睛、耳朵，看见神。你今天透过千惠牧师的口要告诉我们的讯息，特别是主耶稣，我们要为了这个礼拜。在台湾发生的许多事情，来向你献上祷告。在国道火烧车事件，我们看见有第二十六个人、二十六个家庭，同时失掉了宝贵的生命。求神你来怜悯、保守这二十六个痛失亲人的家庭，让他们度过这个悲伤的时刻。就是也特别为着近日台湾发生的一款机盗的事件破案来感谢神。所以说，你看到在背后那一群血汗的。警察同仁们，他们在背后默默的无私奉献，我们要特别为这群无名英雄来献上感谢祷告，求神继续来祝福我们这个国家，祝福我们在这里生活的每一个同胞，让他们可以早日遇见神的荣耀。所以说，我们把今天的聚会恭敬仰光交托在神的手中，求神你来祝福。最后，我们用主的祈祷来做我们今天的结束，再来。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Amen. 我们今天有钱惠牧师的讲道，那我们接下来我们要来读圣经，看创世纪十八章一到十六节。来，我念单数节，兄弟妹妹来念双数节。耶和华在麦地橡树那里向亚伯拉罕显现出来，那是真的。亚伯兰坐在帐篷门口，起初摸摸看，见有三个人在对面站着，他一见就从帐篷门口跑去迎接他们，伏伏在地，说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去。”第四节。我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。你们寄到仆人这里来，你当如此。他们说：“就照你说的行吧。”亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人。仆人急忙预备好了。我拉罕又取来牛犊，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了。他们问亚伯拉罕说：“你妻子撒拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”沙拉在那人后面的帐篷门口也听见这话。亚伯拉罕看沙年纪老迈，沙拉的月经已断绝了。沙拉心里含笑说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”耶和华对亚
有啊，还说莎拉为什么暗笑说：“我既已老，我既已年老，我真能生养吗？”承认说我没有笑，那位说不然，你实在笑了。三人就从那里起行，向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。好，愿主纪念他的话。我们今天的讲道题目是朋友之乐，我们把时间交给我们的千惠牧师。